परिचय तरुण अपने सामाजिक विज्ञान के प्रोजेक्ट के लिए एक गांव में गया है गांव शहर से एकदम अलग है गांव बहुत हरा भरा है जबकि शहर में हरियाली मुश्किल से मिलती है गांव की हवा में ताज की है प्रदूषण का नामो निशान नहीं है तरुण के लिए यह एकदम नया अनुभव है उसे तो शहर में धुआं और जहरीली गैसे गटकने की आदत है तरुण के दिमाग में यह सवाल आया कि क्या यह अंतर पेड़ों के कारण है इस पाठ में हम विस्तार से जंगलों की बात करेंगे उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे जंगलों की परिभाषा बताना जंगलों की संरचना बताना जंगल से मिलने वाली चीजों की सूची बनाना खाद्य श्रृंखला की परिभाषा बताना खाद्य श्रृंखला के अंगों की सूची बनाना इंसानों के लिए जंगलों का महत्व बताना जंगल परिचय घने पेड़ों वाले धरती के विशाल क्षेत्र जंगल कहलाते हैं पृथ्वी के कुल भू क्षेत्र का लगभग 30 प्रतिशत जंगलों से ढका हुआ है इन्हें वन भी कहते हैं जंगल में बड़े बड़े पेड़ ही नहीं छोटे छोटे पौधे और झाड़ियां भी होती हैं जंगलों में तरह तरह के पेड़ पौधे यानी वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं जीव जंतु और वनस्पति के अलावा अनेक आदिवासी समुदाय भी जंगलों में रहते हैं वे अपना भोजन और कपड़े जंगल से ही लेते हैं जंगल से मिलने वाली चीजों से उनकी आजीविका चलती है जंगलों की संरचना पेड़ों और झाड़ियों के ऊपरी हिस्से में शाखाएं और पत्तियां होती हैं उसे मुकुट या छत्र कहते हैं ऊंचे पेड़ों के छत्रों से जंगल की छत बनती है जंगल की छत छतरी की तरह जंगल को धूप से बचाती है जंगल की जमीन गर्म और आर्द्र होती है इस पर पत्ते शाखाएं कीट पतंगे काई और फपूंद तथा जीवाणु जैसे सूक्ष्म जीव रहते हैं जो हमारी आंख को दिखाई नहीं देते यह सूक्ष्म जीव जैविक पदार्थ को विघटित कर गहरे काले रंग का पदार्थ ह्यूमस खाद बनाते हैं यह खाद पौधों को पौष्टिक तत्व देती है और मिट्टी को उपजाऊ बनाती है जंगल की कई परतें दिखाई देती हैं क्योंकि पेड़ों की ऊंचाई अलग अलग होती है सबसे ऊपरी परत ओवर स्टोरी कहलाती है झाड़ियों जड़ी बूटियों और काई की निचली परतों से अंडर स्टोरी बनती है जंगल और उससे मिलने वाली चीजें पेड़ों से पैदा होने वाले बीजों को पवन जल और जीव जंतु हर तरफ फैला देते हैं जंगल की गर्म और आर्द्र जमीन बीजों के अंकुरण के लिए उपयुक्त है अंकुरित बीजों से अंकुर फूटते हैं जो पहले पौधा और फिर पेड़ बन जाते हैं जंगल हमें ईंधन और फर्नीचर के लिए लकड़ी पशुओं के लिए चारा औषधीय वनस्पति कागज बांस रबड़ गोंद और तरह तरह की दूसरी चीजें देते हैं खाद्य श्रृंखला नाश्ते का समय है रिया पनीर का टुकड़ा खा रही है उसने सोचा कि क्यों ना पता लगाया जाए कि इस पनीर के टुकड़े की शुरुआत कहां से हुई पनीर दूध से बनता है और दूध गाय से मिलता है गाय वनस्पति यानी पौधे खाती है पेड़ पौधे सूरज की धूप की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं इस तरह रिया खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी तक पहुंच गई है खाद्य श्रृंखला ऐसा सिलसिला है जिसमें ऊर्जा 
एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचती है खाद्य श्रृंखला के मुख्य अंग हैं सूरज वनस्पति जीव जंतु और अपमार्जक या मुर्दाखोर सूरज ऊर्जा का प्रधान स्रोत है वनस्पति उत्पादक है क्योंकि वह धूप की मदद से अपना भोजन तैयार करती है जीव जंतु यानी पशु उपभोक्ता हैं। जीव जंतु वनस्पति खाने वाले शाकाहारी या मांस खाने वाले मांसाहारी हो सकते हैं कुछ जीव जंतु सर्वाहारी यानी वनस्पति और दूसरे जीवों दोनों को खाने वाले हो सकते हैं अपमार्चक मुर्दा जीवों को खाते हैं आइए खाद्य श्रृंखला का एक आसान सा उदाहरण लेते हैं वनस्पति धूप की मदद से अपना भोजन तैयार करती है वनस्पति को हिरण ने खाया हिरण को शेर ने खाया शेर मर गया तो गिद्ध और हाइना जैसे मुर्दाखोर उसका गोश्त हजम कर गए फपूंद और जीवाणु जैसे विकटकों ने बचे खुचे मृत जीवों का सफाया किया और उन्हें विकटित कर खाद बनाई जिससे वनस्पति को पोषण मिला इस तरह खाद्य श्रृंखला का चक्र पूरा हो गया जंगलों में ऐसी अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पनपती हैं और आपस में जुड़कर खाद्य जाल बुन लेती हैं जंगल पृथ्वी के हरित फेफड़े पहाड़ों पर घने जंगल होते हैं जंगल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन रखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वनस्पति अपना भोजन तैयार करती है इस क्रिया में पौधों की पत्तियां सूरज के प्रकाश की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करती हैं। इंसान और जीव जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वनस्पति मिट्टी से जल सूखती है प्रकाश संश्लेषण से शर्करा और ऑक्सीजन बनती है शर्करा पेड़ पौधों यानी वनस्पति के बाकी हिस्सों में चली जाती है ऑक्सीजन हवा में छोड़ दी जाती है जिससे इंसान और जीव जंतु सांस लेते हैं इसीलिए जंगलों को पृथ्वी को प्राण वायु देने वाले फेफड़े कहते हैं जंगल और जल चक्र जंगलों की जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका है वे वाष्पीकरण के माध्यम से इसमें योगदान करते हैं वाष्पीकरण ऐसी क्रिया है जिससे पौधों की पत्तियों और तनों से पानी की वाष्प उड़कर वायुमंडल में जाती है फिर यह उठकर हवा के संपर्क में आती है यह वाष्प ठंडी सतह को छूने के बाद संघनित हो जाती है और बादल बनाती है बादलों में जल की बूंदें जब बहुत अधिक हो जाती हैं तो बारिश के रूप में धरती पर गिरती हैं वर्षा का जल वर्षा का पानी झरनों नदियों और महासागरों में पहुंचता है जिससे जल चक्र पूरा हो जाता है जंगल मिट्टी का कटाव रोकते हैं लीना ने एक अखबार में एक सुर्खी देखी जंगल ना होने से आई अचानक पहाड़ इसे पढ़कर वह जंगल और बाढ़ के बीच का संबंध जानने के लिए उत्सुक हो गई है पौधों की जड़ें न सिर्फ उन्हें मिट्टी में जमाती हैं बल्कि मिट्टी को भी बांधे रखती हैं जंगल नष्ट होने पर मिट्टी की ऊपरी परत ढीली हो जाती है जिसे जल और पवन बहा ले जाते हैं इसके कारण रेगिस्तान फैलता जाता है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी कम हो जाती है मिट्टी की ऊपरी परत हट जाने से बारिश का पानी सूखने की मिट्टी की क्षमता कम हो जाती है इसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है जंगल वायु और ध्वनि प्रदूषण कम करते हैं आदिल एक क्लिनिक में है वह आंखों में खुजली और गले में खराश की शिकायत कर रहा है डॉक्टर ने कहा कि ये प्रदूषण के लक्षण हैं आदिल में जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनका कारण 
वाहनों और कारखानों से निकलने वाला धुआं और जहरीली कैसे हैं अगर जंगल ना होते तो स्थिति और भी खराब होती क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सूख कर और ऑक्सीजन छोड़कर हवा को साफ कर देते हैं जंगल शहरी माहौल से उठते शोर को सूखते और रोकते भी हैं जिससे पृथ्वी रहने लायक हो जाती है आत्म मूल्यांकन आपने जो कुछ सीखा अब उसके जांचने का समय है सही विकल्पों को उठाकर उपयुक्त खाली स्थान पर लगाएं। सारांश आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। घने पेड़ों वाले धरती के विशाल क्षेत्र जंगल कहलाते हैं जंगलों में तरह तरह के पेड़ पौधे यानी वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं जंगल की सबसे ऊपरी परत ओवर स्टोरी यानी ऊपरी मंजिल कहलाती है झाड़ियों जड़ी बूटियों और काई की निचली परतों से अंडर स्टोरी बनती है जंगल हमें ईंधन और फर्नीचर के लिए लकड़ी पशुओं के लिए चारा औषधीय वनस्पति कागज बांस रबड़ गोंद और तरह तरह की दूसरी चीजें देते हैं खाद्य श्रृंखला ऐसा सिलसिला है जिसमें ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचती है जंगल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन रखते हैं जंगल वाष्पीकरण के माध्यम से जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जंगल मिट्टी के कटाव और वायु तथा ध्वनि प्रदूषण को रोकते हैं